，圆觉经云：“未出轮回，二变圆觉，比圆觉性即同流转。”语言觉经上讲的，未出轮回呀，就是六道里面的众生呐。六道众生对于如来所证得的缘觉。不能真实了解，不能体会。你能够了解，你能够体会的，那就是下面这两句：比缘觉性即通流转。流转是轮回心，圆觉是真心的，真如本性的啊！你用分别心、执着心来对他。圆觉性就变成了轮回性，你只认识轮回，你不能明心见性。此心四量分别不能结了圆觉，那用什么？来体会研究呢？不分别，不执着，不起心，不动念，语言觉就现在眼前。语言觉没有离开我们，一切时，一切处，永不离开。阿赖耶是起心动念，莫那是执着，第六意识是分别。大乘教里头，不论是宗门教下，祖师都常讲：立心一时，禅。参就是学习，就参学啊！立心一时，怎么个立法？不分别，立第六识了，就是不用第六识；立执着，不用第七识。不起心，不动念，立阿赖耶识。阿赖耶识叫心意识，叫立心意识，就是不起心，不动念，不分别，不执着。用这样的心态。来修复，无论哪一个法门，都通达，明心见性，见性成佛。所以法门平等呐、啊，无有高下了。
啊，问题就是你会不会呀？啊，你能不能把心意识放下？为什么要放下它？它是虚妄的，它不是真的。虽不是真的，这个虚妄能妨碍我们。不了真实，妨碍我们其如真实，所以应当放下。放下之后，他就一点妨碍都没有了，啊，你就得大自在了。你能够悟了真实，能够其如真实啊！这些道理，真正学佛的同学不能不知道。更重要的，是要把它用在日常生活当中，在日常生活当中去求证。求证不能有求证的心，为什么？求证的心是妄想分别之主。妄想。不能见性，那求证我们就知道了，立心一时求证，就真的真的了。啊，日常生活当中，我们尽量远离心一时。穿衣吃饭，待人以接物，啊，放下第六意识，就是别分别了。放下莫那时间，不执着了。放下阿赖耶，就不起心不动念了。你的生活。你的工作，你的处事待人接物，就是佛菩萨来到这个世间应化了。你过的是佛菩萨的生活，是得大自在的生活啊！你真的解脱了。不执着，不分别，不起心，不动念，是解，把你的烦恼解开了，解除了。啊，解除之后，你就得落了。这个落是大自在，无障无碍。于一切法得大自在，这是诸佛的境界，化身大士的境界。
从理论上讲，反复成佛确实就在一念之间。一念明白了，叫看破；一念放下了。叫功夫啊